auf meinem Kanal, die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Marino und bringe hier euch Fashion Hauls. Diese Woche habt ihr wahrscheinlich hier auf dem Titelbild gesehen, habe ich auch heute ein H&M Haul für euch. Zum ersten Mal, glaube ich, dieses Jahr auf meinem Kanal, wenn ich mich nicht täusche, weil ich glaube, das letzte Mal habe ich Ende letzten Jahres da bestellt. Falls euch die Marke H&M oder der Haul gefallen hat, kriegt bitte Daumen nach oben, dann weiß ich, dass euch so ein Haul gefallen hat und dann würde ich die immer zu jeder Saison immer wieder machen. Und falls ihr mich wiedersehen möchtet, nächste Woche würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, unten auf dem roten Button, dann würden wir uns jede Woche wiedersehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Marken ihr gerne trägt oder sehen wollen würdet, auch außerhalb der Marken, die ich präsentiert habe. Weil natürlich habe ich bestimmte Marken, die immer sich wiederholen, also immer zur Saison, wo ich gerne selber einkaufe. Aber ich würde auch gerne neue Sachen ausprobieren, egal ob Kleidung, Accessoires, Home-Sachen, also egal was, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Dann ich will auch auf jeden Fall ein paar neue Marken ausprobieren, deswegen schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann fangen wir gleich mal an. So, dann wollte ich euch erstmal ein paar Sachen zeigen, die ich als Accessoires bestellt habe oder für Schminke und für Nägel. Genau, einmal habe ich so ein, wie sagt man das, flachen, hier sieht man das besser, so eine Platte für Malen bestellt. Da ist aber, da kann man Nagellack da rein machen, also Tröpfchen drauf und dann mit dem Pinsel rein und dann kann man sozusagen seine eigenen Nägel selber bemalen, weil ich habe davor immer so Folie dafür benutzt, aber sowas ist schon bequem und die kann man mit Aceton reinigen und dann ist die halt sauber für nächstes Mal und das finde ich schon handlicher als zum Beispiel Folie und das trocknet glaube ich auch die auch schneller. Falls die mir gefällt, werde ich bestimmt noch mal in einem Video darüber berichten, wie ich die finde. Dann habe ich als nächstes noch mal so eine sagt man das, Foundation Brand, eine Eco Tolls, weil H&M hat ja jetzt nicht nur Eigenmarke, sondern auch viele verschiedene andere Marken und äh, ich fand die, also auf dem Foto sahen die ganz gut, ich muss sagen, die ist halt kleiner als meine, weil ich habe jetzt so Eva Bürsten, die ich be äh, benutze und die ist halt schon ein bisschen flacher, würde ich sagen, ich muss mal, die wird natürlich ein bisschen weiter, aber ich muss gucken, ob ich damit klarkomme, weil ich mag das halt ein bisschen schneller einarbeiten und wenn man so eine jüngere, flachere ist, wird das wahrscheinlich nicht so schnell eingearbeitet. Deswegen ich überlege mir, ob ich die behalte oder nicht. Genau, falls ich vergessen habe zu sagen, die kostet 2,99 und die kostet 14,95. Als nächstes habe ich hier einmal so ein Haarband. Ich habe so ein ähnlichen schon in Rosa von Revolution. Das ist Eigenmarke, glaube ich, von H&M, genau. Die kostet 3,99, dass wenn man zum Beispiel sich abschminkt oder schminkt, mit äh, die Foundation zum Beispiel oder der Reinigungsgel, nicht in, nicht in die Haare kommt, deswegen ziehe ich die gerne an, und, aber nach einem Mal wasche ich die halt gleich, deswegen brauche ich auf jeden Fall mehrere, deswegen habe ich die bestellt, weil die auch nicht so teuer war und das einmal wieder verwendbare Ohrstäbchen, die habt ihr auch bestimmt bei Amazon und bei vielen anderen Influencer gesehen, die dafür geworben haben und H&M hat jetzt auch eigene rausgebracht, die kosten aber nur 6,99, ich glaube die anderen von Influencer kosten auf jeden Fall mehr und da habt ihr halt zwei Wattestäbchen, die man reinigen und wiederverwenden kann oder sollte, so. also die sind eigentlich dafür gedacht, die wiederverwendbar zu sein, damit man die reinigt und wiederverwendet, damit man nicht so viele Wattestäbchen wegwirft und genau, damit man ein bisschen Müll einspart. So. Und als nächstes habe ich mir so ein Haarhandtuch bestellt. Ich habe schon so eins von H&M, falls ihr mein letztes Video gesehen habt, da hatte ich mir einen weißen bestellt. Und ich finde die halt sehr bequem für lange Haare, weil sozusagen man macht die Haare nach äh, unten und dann kann man das gleich schön hier wegklicken. Und dann stören die Haare auch nicht und das geht halt nicht auf. Und der kostet jetzt 8,99 nochmal in so einem Rosaton habe ich jetzt bestellt, damit man halt... Äh, weil ich benutze, wenn der in der Wäsche ist, benutze ich halt normalen Handtuch, aber die ist ja schon besser und bequemer, deswegen ich brauche ich auf jeden Fall noch ein. Und dann habe ich von Astrid und Maui, oder wie die heißen, genau, von Astrid, ähm, so ein Käse für den Rasierer mir geholt, damit, wenn man zum Beispiel verreist, damit der Rasierer nicht einfach so rumliegt in der Tasche oder in dem Kulturbeutel, sondern in eigener Tasche, damit man sich auch nicht schneidet, falls was. Ich habe natürlich aber keinen von Astrid, den Rasierer, sondern von Gillette oder genau von Gillette, glaube ich, habe ich zur Zeit. Und ich muss mal gucken, ob er reinpasst. Wenn ja, dann behalte ich ihn. Wenn der nicht passt, muss ich halt das wieder zurückschicken. Achso, und der kostet 8,99 Euro. Als nächstes hatte ich einmal so einen Corsagentop bestellt. Ich 
war ich bin mir unsicher, aber ich glaube, ich hatte letztes Jahr auch eins bestellt, ich bin mir nur unsicher bei H&M oder bei einer anderen Marke. Und das Problem ist immer, wenn die, die echte Corsagen geschnitten sind, sind die mir entweder oben oder unten zu weit. Oder genau, wenn ich nur mal kleine gehe, wenn es dann nur mal kleine ist, dann geht der Reißverschluss nicht zu. Und bei sowas finde ich halt schön, weil das halt Strick ist. Also so ein ganz dünner Strick und die sind halt wie Corsage geschnitten. Hier unten sind ein bisschen länger und hinten ein bisschen kürzer geschnitten, sodass das wirklich wie eine Corsage ausfällt. Und ich mag auch sehr gerne diese viereckigen Ausschnitte. Ich finde die schon sehr schmeichelhaft und vor allem in so einem Stoff wird einem nicht warm. Und man kann das auch mit Röcken, Hose, mit allem kombinieren. Und die kostet 14,99. Ich finde das für so einen Top, den man im Sommer öfters trägt, sehr gut. Und ich werde das auf jeden Fall behalten, weil... Letztes Jahr wollte ich eins haben, aber ich glaube, da waren die Träger zu lang oder irgendwas war damit. Ich muss mal gucken, wenn ihr auf die Link klickt, vielleicht gibt es dann sogar in mehreren Farben. Habe ich den nächsten Top an, das ist auch wieder wie eine Corsage geschnitten. Ähm, der kostet jetzt aber nee, 19,99, weil der hat halt mehr Details. Der hat hier all halt diese Körbchen, die auch ein bisschen so überlappert sind, also mit Stoff. Dann habt ihr hier wie einen richtigen Korsett geschnitten, würde ich jetzt sagen, weil er hat auch diese Bögen drin und geht auch nach unten. Und dann habt ihr hinten halt diesen bequemen Stoff aus Stretch, warum man auch sehr gut an ihn, in ihn reinkommt. Und ja, er fühlt sich halt bequem an und er passt halt sich eurem Körper an. Dann habt ihr hier die Träger, die man verstellen kann, was ich sehr schön finde. Und dann habt ihr hier an den Seiten die Schnüre, die man sozusagen auch ein bisschen hoch oder runter machen kann, je nachdem, ob ihr das ein bisschen kürzer oder länger haben möchtet. Ich bin halt gerade nur am überlegen, wohin ich das halt anziehen würde, weil, ja, also ich... Ich glaube, ich muss ihn auf jeden Fall mit meinen weißen Rücken anprobieren, ob ich das zu den Rücken anziehen kann, weil ich finde das Oberteil sehr schön, entweder für Urlaub oder für abends ausgehen. Außer das hat halt ein bisschen tieferen Ausschnitt, als ich mir gedacht habe. Als nächstes hatte ich einmal so eine Tweetjacke und einmal so einen Rock bestellt, aber irgendwie nicht zusammen. Ich habe gedacht, ich habe das als Set bestellt, aber irgendwie dann doch nicht. Also die gehören nicht zusammen, die habe ich jetzt nur beides zusammen anprobiert, weil die kommen beide von Asa Stories und leider steht auf dem Bestellungsschein kein Preis mehr, aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, also die Sachen sind hier auf jeden Fall verlinkt, und, aber das fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an. Es ist halt von der Armlänge ein bisschen länger, aber ich finde, das geht noch. Dann habt ihr halt hier sehr schöne Knöpfe, so ein bisschen auf alt gemacht. Dann habt ihr diesen schönen warmen Tweet, Schulterpolster. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Von, also man spürt die auf jeden Fall schon, aber man kann die auch rausnehmen. Ich habe geguckt, die sind noch ganz äh, leichter angenäht. Also falls jemand nicht gefallen, kann man die auch wieder abnähen lassen. Aber ich finde den sehr schön, er ist halt ein bisschen teuer, deswegen muss ich mal überlegen, ob ich ihn so oft anziehen würde. Aber von Qualität her schöner als ich. Äh, ich hatte mal bei Zara sowas bestellt, glaube ich, im, im Dezember oder im November, aber das war nicht so schön gemacht. Also es hat sich auch nicht so schön angefühlt. Und äh, der ist auf jeden Fall sehr gut gemacht von Asa Stories. Ich habe gerade geguckt, ich habe wirklich zwei verschiedene Sachen bestellt, also die haben auch nicht zusammengehört. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass ich das als Set bestellt habe, weil zu der Jacke gibt es auf jeden Fall. Und ich habe auch die Preise kurz nachgeguckt. Der, der Blazer kostet 149 Euro und die ist Größe 34, ist auch ein bisschen locker geschnitten. Der Rock war jetzt in Größe 32, habe ich mir bestellt. Den braucht man auf jeden Fall Größe, also, man, also ich bräuchte auf jeden Fall Nummer 34 weil der ist halt sehr eng hier an der Hüfte geschnitten. Hier hat man aber Platz, deswegen steht das auch so aus, dass da so viel Stoff ist. Also deswegen, also ich werde mir wahrscheinlich den Rock auch nicht größer bestellen, weil dann sitzt er nicht hier noch mehr lockerer, aber sitzt dann hier richtig und da er sowieso jetzt zu der Jacke nicht passend ist, dann würde ich einfach die passenden Rock nochmal dazu bestellen. Und der Rock war jetzt... 79 Euro und der würde halt aber zu allen passen, also wenn euch die Farbe gefällt, probiert den mal aus, weil de, dadurch, dass er so ein bisschen heller ist und nur so ganz dünne Fliederstreifen, dann würde er auf jeden Fall zu vielen Sachen passen, also probiert euch, probiert den aus, falls euch Tweetstoffe gefallen, und de, de, aber ich bestelle mir auf jeden Fall den nochmal mit Rock zusammen, wenn mir das als Set gefällt, dann würde ich es auf jeden Fall behalten. Das nächstes, weil ich hatte äh, bei 
Also ich hatte bei H&M von Asa Stories ja die Jacke, den Rock bestellt. Plus ich habe gerade äh, gesehen, die, äh, die Brille und noch ein paar Schmuckstücke sind auch von Asa Stories. Das ist einmal so eine Sonnenbrille für 1999. Aber bei denen, ja, aber ich glaube, die ist mir zu dunkel. Also auf dem Foto sah sie auf jeden Fall heller aus als im Live. Deswegen finde ich schön. Also die ist auch, finde ich, für 19,99 Euro sehr gut gemacht. Also die hat halt diesen Hartplastik. Ich glaube, die wird sich auch auf jeden Fall sehr gut halten, aber halt für mich leider zu dunkel, deswegen schicke ich die zurück. Genau, und als nächstes habe ich mir einmal so ein Schmuckset bestellt, das ist einmal so Doppelketten, die kosten 25 Euro, genau, und da ist einmal so ein ganz schlichter und so einen mit Brezeln, also für mich sieht das aus wie Brezeln an, und dann äh, gibt es noch so ein passendes Armband, genau, <lacht> ich muss ja gerade überlegen, also so ein Armband, Genau. Und der kostet 17 Euro und äh, die, die, ich habe schon mehrere Stücke von Asa Stories, die halten sich auch sehr gut, deswegen wollte ich auf jeden Fall so ein Set haben. Und ich habe gleich noch eine Kette, die ich zeigen möchte. Genau, und dann habe ich mir noch so eine Kette bestellt, die hat halt so ähm, kleine Perlen drin, weiße und sonst aus Gold. Und die ist halt gut zum, äh, wie sagt man das, äh, zum Layern, also zu, wenn man viele Ketten aufeinander trägt, ist aber halt ein bisschen länger, also da, wenn man zum Beispiel entweder was Schlichteres hat, wo die drüber fällt oder wenn man zum Beispiel, wie sagt man das, äh, oder wenn man längeren Ausschnitt hat, dann sieht sie auch sehr schön aus und vor allem wenn man noch ein paar andere Ketten dazu trägt, sieht das auf jeden Fall sehr schick aus. So, als nächstes hatte ich mir noch so ein Sonnenschirm, Regenschirm bestellt, weil ich habe schon so einen ähnlichen von H&M, der ist einfach weiß mit Pünktchen und dann wollte ich gerne noch so ein, also nicht unbedingt haben, aber ich wollte ihn mir angucken, weil ich mag eigentlich solche mit Musterung gern. Ich zeige euch mal den einmal ausge, äh, ausgepackt. Genau, der ist halt ein bisschen größer. Also, ja, vielleicht 40, 50 cm auf jeden Fall. Ja, und so sieht er halt... Äh, Genau, offen aus. Ich mag die auch sehr gerne, also mein anderer hat das auch. Man kann ihn halt so tragen und dann habt ihr halt, wenn ihr schöne Frisur habt oder Haare gemacht habt, auch für Hochzeiten oder Geburtstagen für den Sommer, wenn es regnet, finde ich halt sehr schön, weil er schützt auf jeden Fall die Frisur. Das Kleid wahrscheinlich geht so, aber die Frisur und das Make-up bleibt auf jeden Fall sicher und ja, also falls euch so hier Regenschirme gefallen, dann bestellt ihn jetzt, weil 14,99 ist er ja nicht teuer. Und als nächstes habe ich einmal so eine Handtasche bestellt. Das ist so ein Dupe von Marc Jacobs, wenn ich mich nicht täusche. Genau, von diesen Tote Bags von ihm. Äh, Gibt es ja auch Musterungen verschiedene. Und ich habe gesehen, letztes Jahr hatte H&M auch, aber die hatten halt nur grün und schwarz, wenn ich mich nicht täusche. Und das sind nicht so meine Farben. Und dieses Jahr habe ich gesehen, haben die halt so ein Beige Pink. Und diese ist halt auch ein bisschen größer, da passt auf jeden Fall auch viel rein. Genau, das ist entweder so eine Schultertasche oder so eine Handtasche. Die würde ich aber eher für Schwimmbad oder wenn man zum Beispiel an den Strand geht benutzen, weil der Stoff ist halt auch sehr angenehm und lässt sich auch sehr gut sauber machen. Vor allem er passt halt zu vielen Sommerkleidern, außer ich mu muss mal gucken, wenn ich meinen Arbeitslaptop da mit reinpasst, kann ich das natürlich auch im Sommer auch zur Arbeit mitnehmen, weil der ist halt ein bisschen größer und geht halt nur nicht zu. Das ist halt der einzige Nachteil, warum ich die vielleicht in der Stadt nicht anziehen würde, weil für die Stadt, wenn die offen ist und jeder da greifen kann, mag ich das nicht so gerne, aber halt für Strand und für den Urlaub finde ich die auf jeden Fall sehr gut und die passt halt auch durch, dass man sie so knicken kann, auch sehr gut in den Koffer. Und falls ich vergessen habe zu sagen, die kosten 30,99 Euro. Als nächstes habe ich so einen ganz schlichten Strick, oder nicht Strick, äh, Streifentop, also hat kleine Streifen hier und der kostet jetzt 10,99. Das ist von letzten Jahr die Kollektion, die reduzieren die jetzt alle runter, weil wahrscheinlich, könnt ihr mir vorstellen, im Frühling, Sommer kommt sowas ähnliches. Also falls euch solche Tops gefallen, dann würde ich die auf jeden Fall jetzt bestellen, weil jetzt sind die ein Stück günstiger und die kann man ja auch jetzt schon mit Cardigans kombinieren und mit Highway Sachen. Und hinten ist halt ein bisschen hier mehr ausgeschnitten und da äh, ist halt ein bisschen kropper. Aber ich finde diese schön und ich hatte im Winter jetzt mir einen in weiß bestellt, damit ich ihn unter meine Cardigans oder Strick 
Jäckchen oder Pullover drunter anziehen kann und das würde ich halt mir jetzt äh, für Frühling, Sommer dann behalten. Dann habe ich hier noch äh, Haargummis, da sind vier Stück drin, ich habe hier welche mit rosa und ein bisschen so grünlich finde ich, also online sehen die auf jeden Fall wie Creme aus, äh, die kosten jetzt 14,99 ein bisschen teurer als von anderen Marken, wollte ich gerne solche dünn haben, weil ich habe halt immer nur diese breiten und die sieht man halt sehr toll und ich wollte eigentlich zwei so kleinere, schlichtere haben, mal gucken wie die sind, ich hoffe die halten auch gut, weil für Haargummi ist 14,99 ist eigentlich nicht so günstig, aber wenn die lange halten, finde ich das eigentlich dann okay. Dann habe ich auch schon so ein Sommer-Frühlingskopfbedeckung, so eine Kepi, die ist halt mit Spitze so ein bisschen gestrickt, also sie sieht sehr schick aus, also nicht schön. Also sportlich schick würde ich jetzt sagen, weil sonst hat man ja immer diese sportlicheren Kipps und das sie jetzt das erste Mal, muss ich sagen, dass ich so einen gesehen habe, die ein bisschen so schicker aussieht. Die kostet 15,99 Also falls jemand von euch auf der Suche ist nach ein bisschen schickeren Kipps, die würde ich auf jeden Fall euch weiterempfehlen. Und das Gute ist, die passt halt zu jeder Farbe, weil sie ein bisschen schlichter ist und dazu könnte ich halt alles kombinieren. Also was Kleidungsstücke angeht, was Schuhe angeht, Handtaschen, Schmuck und äh, die ist halt auch schön für den Urlaub oder halt für den Sommer, wenn dann sonnige Tage sind, damit der Kopf auch dann bedeckt ist, genau. Und ich wollte euch einmal zeigen, ich hatte ja den Topf vorhin in dieser ganz hellen Farbe angehabt und ich habe gerade gesehen, ich habe ihn noch in so einem Braunton bestellt, also den würde ich auch auf jeden Fall behalten, weil ich brauche immer was helleres und was dunkleres und da ihr so gut seht, zum Kosten 15,99 würde ich auf jeden Fall beide behalten und ich hoffe natürlich, da gibt es noch ein paar mehr Farben, also wenn ihr auf die Links klickt, dann seht ihr auch die anderen Farben auf jeden Fall. Das wollte ich auch euch auf jeden Fall zeigen, ähm, die hatte ich auch schon ein bisschen länger bei H&M gespeichert, die haben zurzeit Eyeliner in vielen verschiedenen Farben, was ich halt bei vielen anderen Marken nicht sehe, die haben ja oft Braun, Schwarz, also diese typischen Eyeliner-Farben und dann vielleicht ein, zwei andere. Aber H&M halt jetzt für 5,99, wenn ich mich nicht täusche, kostet der. Und die haben halt alle lila, rosa und ich habe mir auf jeden Fall einen rosanen bestellt. Vor allem, wenn ihr zum Beispiel Festivals oder Konzerte fährt, wo ihr gerne halt Eyeliner benutzen würdet, aber eine andere Farbe oder wenn ihr gerne so... Halloween oder überhaupt allgemein Make-up mit verschiedenen Farben arbeitet, würde ich euch die auf jeden Fall ans Herz legen. Ich probiere den auch auf jeden Fall in der nächsten Zeit aus und dann poste ich auf TikTok, wie ich ihn finde oder wenn ich ein Make-up vielleicht Tutorial sogar dann mit ihm zusammen mache. Und als letztes hatte ich mir noch zwei Sandalen bestellt, die kosten beide 29,99, aber in so einer Lackfarbe äh, in beige oder Beige würde ich jetzt sagen, oder Sandfarbiger, damit die zu allem passen, weil ich habe keine Lack-Sandalen, glaube ich, in meinem Sortiment. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, aber auf jeden Fall nicht mit so einem halbhohen Absatz. Ähm, ich finde auch allgemein die H&M-Schuhe sehr bequem. Ich habe mehrere, auch Absätze und flache Schuhe von denen, weil ich probiere die kurz an, aber die finde ich sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Genau, ich habe die jetzt an. Die fühlen sich halt sehr, sehr bequem an, muss ich sagen. Also, ja, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass das halt vorne ein bisschen zu eng sein wird, weil das halt Lacksandalen sind, aber die fühlen sich sehr bequem an, das drückt nichts. Natürlich könnte ich mir vorstellen, beim ersten zwei, drei Mal vier anziehen, bis das sich ein bisschen weitet, wird es vielleicht ein, zwei Mal ein bisschen drücken, und wenn man lange in den ist, aber ich finde es halt, halt sehr bequem Absatz, wo man ganz Tag drin laufen kann und die Farbe passt halt zu allem, ja und dein Lackschuh sieht halt auch, je nachdem was man dazu ansieht, auch immer ein bisschen schick aus, deswegen, ich würde den Schuh auf jeden Fall behalten, also falls ihr auf der Suche nach einem Lackschuh seid oder Lacksandale, würde ich euch die definitiv empfehlen. Ich habe den anderen noch anbehalten und als zweiter Schuh habe ich so einen offenen bestellt, weil sowas habe ich auch noch nicht, weil ich habe gedacht, die sind eigentlich immer unbequem, dass man kein Halt drin hat, aber die haben jetzt die reingebracht und solche Sandalen sind ja dieses Jahr auch in Mode, so mit äh, dünnerem Streifen und ein bisschen breiterem Streifen am Fuß. Das ist auch die Größe 35 und die kosten auch 29,99. So. 
hoffe, ihr könnt den sehen. Ich habe ihn jetzt anprobiert. Also der passt von der Größe auch perfekt. Also ich habe hier auch 35er Größe. Ähm, er drückt halt ein bisschen vorne, also wo der dünnere Riemchen ist, ein bisschen. Also bei dem breiten spürt man überhaupt nichts. Ähm, ja, also muss man überlegen. Also den finde ich halt schicker zu Abendkleidern, würde ich jetzt sagen. Aber ich habe halt schon sehr viele Absatzschuhe, deswegen bin ich gerade überlegen, ob ich noch einen Absatzschuh brauche. Aber so eine offene Sandale habe ich halt gar nicht, weil ich immer gedacht habe, dass man keinen Halt drin hat. Aber ich kann laufen und meine Ferse geht nicht mal nach oben. Deswegen bin ich gerade überlegen, ob ich vielleicht den behalte und den zurückschicke, also den Lackschuh, obwohl die beide sehr bequem sind, aber ich bin halt, muss erstmal meine Sommerschuhe einmal angucken, was ich alles habe, bevor ich eine Entscheidung mache, aber falls einer von euch auf der Suche nach dem oder nach dem Schuh ist, würde ich die auf jeden Fall jetzt bestellen, solange die da sind und äh, ich habe auch sehr viele Lackschuhe, muss ich sagen, in Online-Shops gesehen, also könnte ich mir auch vorstellen, dass die dieses Jahr auch wieder sehr, sehr angesagt werden, weil letztes Jahr gab es die ja viele Sandalen in Lack und äh, solche werden auf jeden Fall auch angesagt sein und vor allem man kann die mit Jeans ein bisschen schicker, ein bisschen sportlicher anziehen, da kann man auch sehr viel dazu kombinieren, also falls ihr auf der Suche seid, bestellt euch die jetzt. So ihr Lieben, dann sind wir vom Ende des Hauses angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr vergisst, den Daumen nach oben zu geben, dann weiß ich, dass euch so eine Marke gefallen hat. Und wenn ihr mich wiedersehen möchtet, nächste Woche klickt unten bitte auf den Abonnier-Knopf. Dann sehen wir uns jede Woche wieder zu einem neuen Video. Und vergiss bitte nicht in die Kommentare zu schreiben, welche Videos ihr gerne sehen wollen würdet, ob ihr irgendwelche neuen Marken ausprobieren wollen würdet oder Schminke. Weil dieses Jahr will ich auf jeden Fall auch ein paar Schminkvideos reinstellen. Weil Make-up und Pflege macht mir privat sehr viel Spaß, deswegen möchte ich das auch auf meinem Kanal auf jeden Fall reinbringen, falls ihr Interesse habt. Und sonst wünsche ich euch auf jeden Fall eine sehr schöne Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Tschüss!